നിസ്കാരം എന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സഫലമാകണം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയാലോ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴക്കി പ്രക്ഷോഭിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ പത്രങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രക്ഷോഭകർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ശരണമന്ത്ര നാമജപഘോഷയാത്രയെ പ്രക്ഷോഭം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് മനോരമയടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അത് തിരുത്തി എങ്കിലും ചില ചില എഡിഷനുകളിലൊക്കെ തിരുത്തി എങ്കിലും അത് പിന്നീടും തുടരുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഐ എസ് ഭീകരവാദികളെ ഐ എസ് പ്രവർത്തകർ എന്ന് മലയാള മനോരമ സംബോധന ചെയ്തതും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് നിസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥലം കോഴിക്കോട് അവിടെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഡി വൈ എഫ് ഐ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് സംഘടനയുടെ പേര് സി പി എമ്മിൻ്റെ യുവജന സംഘടനയാണ് ഇത് എന്നു മുതലാണ് ഇസ്ലാമായത് പണ്ട് കാശ്മീർ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം വരുന്നതിന് മുൻപ് കാശ്മീരിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് കെ ഡി വൈ എഫ് കെ ആയിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കാശ്മീർ അതായത് സ്ഥലവും സന്ദർഭവും അനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുകയും സ്വന്തം പേര് പോലും മാറ്റിമറിക്കുകയും പിതൃത്വം പോലും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ കുറിച്ച് പറയാം ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നാണ് ഇസ്ലാമായത് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇറങ്ങിയത് അല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന പേരിൽ കുറെ കപട മതേതരവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും തീറ്റിപ്പോറ്റുകയും തോളത്ത് കയറ്റി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഒരു കൂട്ടം എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ നിസ്കാര സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നിസ്കാര കാപട്യം കാപട്യം നിറഞ്ഞ ആ ഒരു കലാപാഹ്വാനവുമായി ആ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റേതായ ഒരു പിന്തുണയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് മുതലാണ് ഇസ്ലാമായത് ഡി വൈ എഫ് ഐ എല്ലാവരുടെയും സംഘടനയല്ലേ എല്ലാ മതസ്ഥരും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷേ എത്ര പ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്നാൽ പോലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വോട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ ആ ഒരു വെറുതെയുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ഇത്തരം പ്രഹസനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് നാണമാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിങ്ങളുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമായത് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുമോ അല്ല നിങ്ങൾക്കെവിടെ മതം നിങ്ങൾക്ക് മതമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതമൊന്നും നോക്കാതെ മതേതരത്വം ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മതമുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഹസനങ്ങളുമായി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായി പ്രക്ഷോഭം പടച്ചുവിടാനായി കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തള്ളിക്കാനായി രംഗത്ത് വരുന്നത് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേര് മാർക്കണ്ടയെ കഡ്ജുവിന് അറിയുക പോലുമില്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖനായ ഒരു ന്യായാധിപന് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന പേര് അറിയുക അറിയുക പോലുമില്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഇസ്ലാം എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇസ്ലാം ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളായി നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടും മതേതരത്വം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അത്രേ നാണമില്ലാതെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നടത്തണം പക്ഷേ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അതും കോഴിക്കോട് പൊതുസ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റെന്തോ ആണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമസ്തയുടെ ആ ഒ